ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും നം വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ന്യൂട്ടല്ലയുമായിട്ടാണ് ന്യൂട്ടല്ല വാങ്ങിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇപ്പം വളരെയധികം വിലയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളക്കടലയാണ് വെള്ളക്കടല ഒരു വലിയ കപ്പ് വെള്ളക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡറും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കടല നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളക്കടല ഇട്ടിട്ട് തീ സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കടല ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ കടല ഒരുവിധം നല്ലവണ്ണം ചൂടായി ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരുവിധം ഞാൻ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് അതിൽ കാണിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കടല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം തീ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് പിന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചൂടായി കിട്ടും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ അത്രയും നല്ലതല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിനേലും നല്ലത് ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി പച്ച കപ്പലണ്ടി എടുത്തത് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കൂടെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കപ്പലണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി ഇട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സിമ്പിളാണ് എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് കുറേച്ച ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടാറണം കേട്ടോ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറേച്ച ഇപ്പോൾ ഈ കടല ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കൊള്ളാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തരി ഒട്ടും പാടില്ല നല്ലവണ്ണം പൊടിയണം പൊടിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ തരി പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് നമ്മളുടെ എന്തോ ഒരു എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവ് ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ സോറി കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇതിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാൻ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പോരാതെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അളവും ഇടക്കൊന്നും ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പോരാ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ കുറേച്ച കുറേച്ച ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതായത് ഇതിപ്പോൾ പോരായ്ക ഉണ്ട് ഒരുവിധം ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഉള്ള സൺഫ്ലവർ ഫുള്ളും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതും കൂടി പോരായ്ക വരും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മയോണൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ശരിക്കും അടിയണം നല്ലവണ്ണം അടിഞ്ഞാലാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ കുറവും കൂടി കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറ് അടച്ചു ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലവണ്ണം അടിക്കണം നല്ലവണ്ണം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല കുറുകുറുപ്പ് നല്ലതായിട്ട് കിടക്കും ഒരു നല്ല തിക്കായിട്ട് പോരും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒത്തിരി കട്ട വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ്